Öncelikle günaydın. Bugüne dair ekonomik gelişmeler hakkında kısa bir giriş yapacağız sizlerle birlikte. Ee, Cuma günü hangi ekonomik gelişmeler açıklanmıştı, bugün hangi ekonomik gelişmeler bekleniyor? Buna dair kısa birkaç bir şey söylemeye çalışalım. Cuma günün en önemli gündem maddesi FED Başkanı Janet Yellen'ın Kansas FED tarafından düzenlenen Jackson Hole toplantısında yap, konferansında yaptığı konuşmaydı. FED Başkanı Janet Yellen'ın ekonomik koşullar desteklemesi durumunda faizleri herhangi bir toplantıda artırabileceklerini söyledi. Gerekmesi durumunda ise yeniden bir varlık alım programı dahi başlatılabileceği ifade edildi aynı zamanda. Ama konuşmanın genel itibariyle konuşmanın geneli Fed'in Eylül'de faiz artırabileceği yönünde fiyatlandı. Fed'in Eylül'de faiz artırma ihtimali yüzde 30 civarındayken toplantı öncesinde, konferans öncesinde şu an yüzde 40 civarına yükseldi. Yani piyasa katılımcıları Fed'in daha erken faiz artıracağını düşünüyor. Çünkü bu fiyatlama faiz vadeli kontratlarından bir yere geliyor. Bir diğer ekonomik gelişme ise ABD'de 2016 yılı ikinci çeyrek dönemine ilişkin büyüme rakamıydı. Beklenti dahilinde yıllık bazda 1.10 gibi bir büyüme rakamına ulaşıldı. Tüketici harcamalarına ilişkin ilk tahmin 4.20 iken ikinci tahmin 4.4 olarak revize edildi. Bu demek oluyor ki ABD'de tüketim harcamaları oldukça destekleyici olmaya devam ediyor. ABD ekonomisi tüketim harcamalarının desteğiyle büyüyor. Bu ilerleyen dönemde enflasyon ve fiyatlama davranışları açısından da iyi bir işaret. Yani FED enflasyon hedefine doğru ulaşabilir, emin adımlarla ilerleyebilir. Zaten FED ilk faiz artışına da enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediğinden oldukça emin olduğu için başlamıştı. Diğer yandan FOMC üyesi James Ballard'ın bir konuşması vardı aynı gün. 2016 yılı Eylül ayının faiz artırımı için doğru bir tarih olabileceğini söyledi. Ballard 2016 yılında oy hakkı bulanan FOMC üyeleri arasında geliyor. Bölgesel FED üyeleri yıllık bazda rotasyona tabi tutularak oy hakkına sahip olan üyeler oluyor. Pazartesi günü ne bekleniyor? Yani bugün hangi ekonomik veriler var? Buna dair kısa bir giriş yapalım. Bugünden önemli gündem maddesi saat 15.30'da açıklanacak. ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi. Temmuz ayına ait bir veri bu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Fed'in 2000 yılından beri enflasyon hedeflemesinde kullandığı fiyat baskısı endeksi. Yani enflasyon göstergesi ve hedeflenen enflasyon PCI endeks üzerinden yapılıyor. Bu nedenle PCI endeksin hangi değeri alacağı önemli. Haziran ayında yıllık bazda 1.6 oranında artan PCI endeksi Temmuz ayında yıllık bazda 1.50 oranında artması bekleniyor. Yandaki grafikte 10 yıllık dönemdeki gelişimi gösteriliyor. Fiyat Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin Fed üyeleri ekonomi ve istihdam piyasası güçlenmeye devam ederse faiz artırım sürecine herhangi bir toplantıda devam edebilir. Küresel ekonomik gelişmeler ve zayıf ekonomik büyüme rakamları şu anda Fed'in faiz artırımına gitmesine engel teşkil ediyor. Neden? Yakın zamanda İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmak üzere karar aldı. Bu piyasada bir oynaklık yaratıyor. Bu da Fed'in endişe duyduğu gelişmelerden biri. Ancak Fed faiz artırımı yönünde ilk adımı 2016 yılı içinde atacak gibi görünüyor. Benim söyleyeceklerim ekonomik gelişmelere dair bunlar. FX tarafında. Şimdi dilerseniz Bilgen Hanım'la teknik seviyelere anlatacağım. Herkese tekrardan herkese. Ben de bir teknik seviyeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Altında Cuma günü 22 dolarlık yaklaşık bir hareket gerçekleşti. E, tabii Jackson'ın de yılının konuşmasının e, ardından altında sert hareketlerin yaşandığını gördük. Ekranda da göreceğimiz gibi kısa vadeli bir düşüş kanalının içerisinde hareketlerine devam ediyor. Aslında orta vadede baktığımızda altında e, bir yükseliş trendi içerisinde ama kısa vadede şu anda düşüş kanalının alt bant e, seviyelerinde işlem görüyor. Bugün içerisinde şöyle söyleyebiliriz, 1312 seviyelerinde 
E, önemli bir desteği var. 1305 eğer yıldır takdirde 1312, 1305, 1295 e, destek seviyeleri hedeflenebilir. Yukarıda da 1319 önemli direnç olarak yer alıyor. E, 1319 üzerinde kalması durumunda 1325 direnç olarak karşımıza çıkabilir. Sanırım burada altın düşmesi yönünde ihtimal, yükselmesi yönünde ihtimalden biraz daha fazla oldu. Fed'in faiz artış ihtimallerinin yükselmesiyle birlikte. Aslında e, bu gün içi teknik analizlerde de paylaşıyoruz. E, yine Cuma günü de paylaşmıştık. Uzun orta vadede, e, özür dilerim, orta vadede bir yükseliş kanalının içerisinde ama o kanala doğru dediğim gibi eğer düşüş gerçekleşirse e, aşağı yönlü hareketler e, beklenebilir. Altın yatırımcısını üzecek haberler bunlar belki de. <gülüyor> tam da bayram e, şey, tam da, sezonunda. sezonunda. Şimdi e, petrole bakacak olursak, petrolde aslında çok fazla tepki görmedik Cuma günü. E, biraz daha yataya yakın bir hareket var diyebiliriz. E, petrol stoklarıyla geçen hafta Hı-hı. biraz daha beklenenden fazla gelmiş. Kısa vadeli bir düşüş yaşandı. Burada da 50 seviyeleri önemli petrolde. E, destek olarak 49 e, seviyeleri takip edilebilir. Yukarıda da 50 direnci, önemli direnci seviyesi olarak Brent petrolde takip edilebilir. Euro dolarda da tabi dolar endeksinde sert bir yükseliş gördük konuşmaların ardından. Bizim takip ettiğimiz bir kısa vadeli yükseliş kanalı vardı. Şu anda onun altında kalmaya çalışıyor gibi görünüyor dolar. Seviye olarak da şöyle söyleyebiliriz. 1.11.85 önemli destek oluşturuyor. Eğer düşerse 1.11.40'lara doğru geri çekimi yaşanabilir. Yukarıda da 1.12.45 önemli direnç seviyesi. 1.12.45 üzerine kalırsa da 1.12.75'lere doğru yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. Bugün belirli işlediğimiz gibi biraz daha sakin. O yüzden politelerde cuma gününden sonra biraz toparlanmalar yaşanabilir. E, dolara baktığımızda da dolar TL Temmuz ortasından beri şu maviyle gördüğümüz kanal, düşüş kanalı. Onun içerisinde hareket ediyordu. Şurada bir kırma çabasının yaşandığını gördük. Tabii ki de Cuma gününden sonra yukarı yönlü hareketlerin yaşandığını gördük sert bir şekilde. Dolar için de şöyle söyleyebiliriz. 2.96 önemli direnç oluşturuyor. 2.96'nın üzerinde kalması yukarı yönlü hareketler için önemli. Aşağıda da 2.94. Senin de eklemek istediğiniz bir şey var mı? Deniz. Ya burada ama hikaye var bana göre ya yani bana göre de, değil ya yani işlem kümelenmesinin geçtiği seviye Bloomberg fiyatlamasına <gülüyor> göre yani Bloomberg terminali üstünden geçen fiyatların yoğunlaştığı bölge 293 60'tı. 293 60'ın üstünde işte yükseliş altında düşüş gibi söyleyebiliriz zaten bu 290 yükselişine evet. yakın bir destek var 290 290 biraz daha altında vardı konu. Japon yine geçtiğimiz hafta aslında başından bu yana hep e, sınırlı bir seyirde hareket etti. En çok tepki veren parite diyebiliriz Cuma günü. En çok e, dolar karşısında e, değer kaybeden parite oldu ve sert çıkışların yaşandığını gördük. E, 100 önemli bir destek. Yukarıda da 102.45 direnç olarak takip edilebilir. E, kısa vadeli geri çekilmeler yaşanabilir gün içerisinde ama biz her zaman şunu söylüyoruz FX yatırımcıları için. Sert yükselişler geldikten sonra mutlaka aşağı yönlü hareketler yaşanacak diye bir kaydı yok. O yüzden de yukarı yönlü hareketlerin de devam söz konusu olabilir. O aşağı yönlü hamle görmeden işlem yapmak her zaman kazançlı çıkarmayabilir yatırımcıları. Pound'a baktığımızda da pound dolar da bugün İngiltere tarafında tatil. Hı-hı. O yüzden de İngiltere tarafından bir veri alamayacağız ama e, Pound Tostos ortasından bir yana zaten bir kanal içerisindeydi. Onun aşağı yönü kırmış görünüyor. E, burada da 1.31'ler önemli destek. 1.31.75'ler direnç olarak takip edilebilir. Gün içerisinde sınırlı kalabilir hareketler İngiltere tarafında tatil olduğu için. Son olarak da DAX'a bakalım. E, DAX çünkü geçtiğimiz haftadan beri sürekli konuşuyoruz. 10.500 seviyelerini çok çok önemli bir destek olarak kendine e, burada belirledi. 10.500'ün altında kalamıyor. E, şöyle diyeceğiz onun için de bugün yataya yakın hareketler seyredebilir ama e, bu trendlerimiz de hala bizim yukarı yönlü. 10.500 seviyesini kırmadığı sürece e, biz şu an için e, aşağı yönlü herhangi bir hareket bekliyoruz da diyemeyiz ama e, buralarda önemli destek olarak 10.500'ü e, takip ediyor olacağız. Senin başka eklemek istediğin var mı Deniz? Yakın dönemde yeni değer kaybetmesi baksa olumlu yansıyabilir evet. belki. 
Çünkü yen malum güvenin liman statüsünde değerlendirilen bir e, para evet, bir, para evet. birimi. Yenin değer kaybetmesi bugün DAX açılışının olumlu yansıyabilir diyebiliriz evet. belki. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bizim ifade edeceklerimiz bu kadar. Yine bize ulaşmak istediğiniz zamanda araştırma et ekspre, araştırma et expressyatırım.com adresinden veya infoayet expressyatırım.com adresinden ve bu WhatsApp numarasından 0531 682 691 adresinden soru ve görüşlerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Merak ettiğiniz konularla ilgili. Bu kazançlar. Bu kazançlar. İyi günler diliyoruz. İyi günler.